ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പേർക്കും ശ്രീസ് കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാനിട്ട വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കറികളും സ്നാക്കുകളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ഒരു കറിയാണ് ഡ്രൈ വെണ്ടയ്ക്ക മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ വെണ്ടയ്ക്ക മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്കകളാണ് ഈ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയും ആ തലപ്പ് ഭാഗവും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വര വരയണം അകത്തുള്ള കുറച്ച് സീഡ്സ് ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ കുത്തി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പം ആ ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മസാല നിറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ കുറച്ച് സീഡ്സ് എടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് കളയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് സീഡ്സ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇത് കൂടുതൽ രണ്ട് കഷ്ണം ആക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അത് അകത്തിരുന്ന് ഉണ്ടാകാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സീഡ്സ് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഗരം മസാല നമ്മൾ മല്ലിയര പൊടി കശ്മീരി മിർച്ചിൻ്റെ പൊടി ആംചൂറിൻ്റെ പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ശകലം കായപ്പൊടിയും ഇതെല്ലാം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കരുത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വാരി നിറച്ച് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പോകും മസാലകൾ അപ്പോൾ എണ്ണ ആവുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒട്ടിപ്പിടുത്തം കിട്ടും നല്ല ഒട്ടിയിരിക്കും എണ്ണ ആവുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണ കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അത് ചെറിയൊരു ഇതായിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് ഓരോന്നും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് ആ വിരൽ അവിടെ വച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിരൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ വിരൽ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കത്തിയുടെ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് കുത്തി അകത്തോട്ട് ഇറക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെച്ചാൽ മതി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ അതങ്ങ് ഇരുന്നോളും മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നിറച്ച് എല്ലാ വെണ്ടയ്ക്കകളും ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയെല്ലാം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിത്തിരി കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മസാല കുറച്ചേ വെളിയിലോട്ട് പോകുള്ളൂ ആ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് നേരം അടച്ചിട്ടിട്ട് അത് ഒരു വശം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി കണ്ടു നമ്മൾ തി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക തിരിച്ചിടാനും ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പ പിടിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതിങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെക്കുന്ന നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം അതിൻ്റെ വാലിൽ പിടിച്ചാൽ വെക്കാൻ തിരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മസാല അകത്ത് നിറച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ഫ്രൈ ആണ് ഇതിനെ നോർത്ത് സൈഡിൽ ഭിണ്ടി മസാല എന്നും പറയും ഭിണ്ടി ഫ്രൈസ് എന്നും പറയും ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക മസാലയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പ്ലീസ് ട്രൈ ഇറ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം തീർച്ചയായും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്